eu queria coreografar uma, uma dança de contemporânea, arranjar com uma amiga minha da escola de balé que fazia para dançar e tudo mais, mas não resolvi por cima. Aí um dia surgiu a abertura de alguma novela da Nova da Globo com a minha ideia. <risos> Uma coisa e outra, com aquela música chata do cantor Daniel lá. E aí eu olhei aqui e falei, nossa, que coisa incrível, perfeita, e é direitinho o que eu quero fazer. Aí eu mudei de ideia completamente. Falei, não, um dia eu te estudo uma nova ideia que eu, que eu faço isso aí. E bom, falando um pouquinho de animação 2D, né? É, acho que todo mundo a gente cresceu numa. Numa era em que o, o cinema, no geral, tem avançado muito, tem surgido pela vez mais novas tecnologias e a animação também foi puxando a partir disso. Hoje em dia a gente tem o 3D, né, que a maioria dos longas mentais são feitos em 3D, mas eu sempre gostei muito mais de 3D e é muito mais fácil no computador eu morrer, então eu gosto de fazer em 3D. E assim, algumas né, principais influências, assim, né, cartoons, desenhos mesmo, é, longas tipo do Estúdio Ghibli, que é um dos principais longas que eu tenho até hoje, e tem animações maravilhosas, e todo mundo conhece pelo menos uma obra deles, né, e toda a história do Walt Disney uh, ao longo, ao longo de, de, da vida dele. Essa animação, inclusive, né, que é extremamente famosa do Mickey pilotando o Barquinho ao Vapor, é a primeira animação com som da história, sincronizada, tudo certinho. E aí, quando eu odeio 2014, eu fui fazer intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio porque eu queria ter a experiência de morar fora, queria melhorar o inglês, e eu queria meio que perder esse medo das pessoas que eu tenho na marca. Eu falei, eu vou com um lugar que ninguém me conhece, o papai e a mamãe não podem me salvar e eu vou ter que me virar lá. A experiência no país em geral foi ótima, só que eu voltei pior do que eu fui. E eu voltei a condição, com o pessoal lá em cima, traumatizadíssima com as pessoas que eu convivei por lá, e aqui eu vou ter e um dos trabalhos que a gente teve para fazer no curso lá, que eu fui lá e fiz a engraça, foi a indicação. Tinha esse, esse adendo. É, o tema era meu caminho para a universidade. E assim, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu resolvi fazer uma história em quadrinhos, justamente contando sobre essa questão do, do meu medo de sair do quarto, porque estava é, bem numa época que eu não saía absolutamente do quarto de jeito nenhum. Eu, Estava, inclusive, guardando comida lá dentro do quarto para eu não precisar ir na cozinha e encontrar com ninguém que morava comigo, porque eu não queria. Eu estava muito, muito ruim, muito, muito tensa e eu resolvi fazer né, o A Spook Journey to Unique, que aí quando tinha dois ambientes. Quando eu estava sozinha, aí era um pouco mais. traço um pouco mais detalhado e colorido. E a partir do momento que ficava assim o espaço aberto saía na bolha de conforto, ficava tudo preto e branco, um pouco mais cartunesco, tinha monstros, as coisas, tudo era bem um ambiente de terror, e no quadrinho era meio copado, assim, né? parecia um monstro que abriu com o papel pra gente, onde a pessoa era mesmo, então às vezes a pessoa tava pensando, pensando em alguma coisa ruim de mim, essas coisas, e é, no meio tinha de competidor de ansiedade, energia, essas coisas, e, e eu fiz assim, fazer, achei bem legal, entreguei no, no final e o meu professor ele, ele me chamou dele para conversar, tipo, mas você tem que com que ideia, eu falei, vai, tipo, eu tenho ideia, você tem real, você vivencia isso todos os dias, porque você não pediu apoio psicológico, não sei o que, eu falei, ah é, eu sou assim desde, desde antes de eu nascer, então, aí já tá mesmo, e eles ficaram muito preocupados, assim, deu uma repercussão, falaram assim, um negócio que eu fiquei, nossa, Interessante. E aí eu resolvi usar essa ideia da comida social para fazer uma coisa assim, uma história diferente, mas abordar isso ainda que eu percebi que muita gente não entende, tem muita gente aqui no curso também que eu vi que tinha, e às vezes né, também tentar, é, tentava é, lutar contra né, o máximo que dava, porque muita gente é, encara isso como drama. Nossa, tá sendo dramático, tá mentindo. Você não pode ser assim, sério, que bom. Então, remédio pra isso. 
Então, basicamente, fobia social é essa questão do medo. É, a pessoa fica, ela é muito ansiosa, ela tem muito medo, tem um problema da involuntária, ela não consegue controlar. A mente dela coloca todos os piores, é, as piores soluções sociais possíveis. Vou atender o telefone, vou falar de derrada e a pessoa vai me xingar. Vou falar oi para aquela pessoa do outro lado, aquela pessoa que te odeia, que você não está é, assim no lugar, vou falar para outra pessoa. E, assim, acaba dando sintomas físicos, meio da taquicardia, suor frio, ninguém dá a versão do jogo, te vi vomitar. É, e, e tem vários níveis. Tem gente também que tem, assim, às vezes, uma, uma fobia social relacionada só a uma situação específica. A gente fala em tudo. Tem gente que tem, às vezes, só para atender telefone, tem gente que tem para tudo. <risos> É, assim, minha mãe fala que quando eu era criança eu entrava alguém em casa desconhecido, às vezes até para arrumar alguma coisa, eu me escondia no meu lugar que eu vim, no lugar da no lugar mais, eu só saía quando a pessoa tinha ido embora. Eu faço muito isso até hoje. <risos> Nossa, pai, a gente vai entrar toda semana e eu tô quietinha, eu não existo lá no ar de fundo. E aí, falando um pouco assim, de inspirações, eu quis pegar mais nessa área assim, da animação. Tem coisas que me fizeram gostar e querer ir para essa área da animação de qualquer forma. Porque, assim, por mais que tem os clássicos, tipo o Gabi Félix, o, o Mickey, né, os Zunetunes, que são cartoons, assim, né, que não, não, não tinha um dia que não assistia pelo menos alguma coisa desses. O Gabi Félix, não sei, da minha época, eu gostava muito. Era um gato preto, tinha um gato mais. E Estranho Mundo de Jack, que é um dos meus filmes favoritos até hoje. Mulan é o meu filme favorito, que tá muito bom. Eu assisti até a Rádio Verdade, que eu tenho uma E minha mãe falou de novo. E o Tim Burton não tem como não falar, porque né, muitos dos filmes dele, mesmo os filmes que não têm uma história assim, assustadora, uma coisa assim, tem um elemento. É, alguma coisa assim, né, trevosa, digamos, e. Eu gosto muito disso, né? Você não precisa fazer só uma história de amor que vai adiantar todo mundo, mas os elementos, a minha estética do que eu gosto. Esse aqui é um artista que ele inclusive vai estudar de animação também, que é o David Fumero, né? E ele faz muita ilustração, de gente umas coisas muito grotescas e da hora. E essa de cá é uma que chama Miranda Mix. Ela faz muita ilustração, com uma cor, com uma saturação bem baixa, assim, e é muito bonito. E mais assim, esses mais voltados para o DCC mesmo, que eu busquei assim, na hora. A principal inspiração do DCC que eu pensei na hora, depois que eu fiz aquela questão das cores no, no livrinho, eu pensei no filme Coraline. O Coraline ele brinca com as cores o tempo inteiro. Ele é uma dessas animações de ter cores assim, mais mais icônicas e ele, a, o jeito que eles usam as coisas é genial. O Frank Rini, que é do Tim Burton também, ele é baseado no Frankenstein e é todo meio em preto e branco, só tem um detalhe outro em verde também, assim como na cura de área de perigo, a, a parte mais perigosa, mais estranha, é sempre em verde e as cores têm, são sempre onde está mais confortável e ela está mais feliz. É, Tiro o Juice tem tudo que é monstro, era muito legal esse desenho, eu fiz para a Gótica, eu amava. É, todos os filmes de terror asiáticos, né, com aquelas personagens cabeludas que vão virar atrás de vocês, não tem como fugir delas, que também não tinha reparado tanto, sempre tem uma iluminação também mais fria, com ela, e essa mara é entendida porque ela sai do poço, tudo água e tal, né? das outra, as outras mil fantasmas cabeludas também, de figurinas. Que nem todo mundo conhece também. O Robert Falls, que é, eu peguei ele bastante de inspiração porque ele, ele tem uma temática de terror, ele lida com lendas, seres, coisas assombrosas, sobrenaturais, só que ele tem um estilo bem cartoon que você olha a primeira vez e você não acha, mas é um negócio de terror. Você olha esse menininho e o tio dele, você fala, ah, tá. É um, uma história de duas crianças de férias que vai acabando com o tio deles. É, o Coragem foi um covarde, que não tinha, não tinha como não falar, né? um desenho da, 
Na minha infância, que passava no cartoon, não sei como passava no cartoon, era muito assustador, dava muito medo, mas eu assistia, eu gostava muito. Tem episódios que acho que eu tenho até hoje, <risos> alguns monstros. E aqui embaixo é uma criatura do Raul, que eu tinha duas vezes no mês passado, que tinha uma hora que eu ficava, nossa, mas o que eu faço agora? Que monstro? Aí eu olhava os trabalhos dele, os veio de inspiração, porque ele soube misturar muito elemento, muita coisa, com forma de uma morte, um jeito muito bom. E como é amigo, era muito mais fácil pedir, Raul, fala uma ideia comigo, não sei o quê. E aí, como eu falei, o Coraline é a questão das cores. O, as coisas vão mudando ao longo do filme. Começa quando ela chega, ela muda de casa para aquele lugar sem graça, está tudo cinza, os pais dela também são meio cinzas, e ela vai para esse mundo mágico que tudo parece perfeito, comida gostosa, não sei o que, é tudo quentinho, confortável, ela está super feliz, e ao longo do filme ela vai começando a perceber umas coisas estranhas, vai sentindo saudade da casa real, a casa real vai ficando mais colorida, e esse tom quentinho desse universo vai mudando completamente para esse, né? quando revela a vilã do filme mesmo, a, o monstro, ele fica completamente verde, verde neon, verde assustador, e é, é genial, é muito bom. E aí eu tomei a principal ideia da questão de fazer essa, simbolizar a área de conforto da personagem principal no meu trabalho, o trabalho do Flair. Então, aqui tem os primeiros rascunhos dos dois personagens principais, é a menina, e o gato? A menina, ela tem uma aparência, que com ela uma aparência comum, até porque quando a pessoa fica com o vídeo social, ela quer se destacar tanto. E, assim, usando roupas confortáveis, aquele roupão, aquela coisa que pode né, dar aquele abraço, assim, que ele dá uma sensação de falso conforto. E o cabelo dela, que eu quis fazer ali, inclusive, do dedo para trás, porque na época que eu passei no vestibular, eu tinha cabelo na cintura e meus amigos cortaram meu cabelo na altura do ombro. E aí meu pai comentou que achou isso muito legal, ele gostou, porque ele falou que eu vivia me escondendo atrás do meu cabelo, isso é verdade, eu falei. <risos> e aí ele falou tipo agora você não tem o que se esconder e eu fiquei nossa é mesmo que, que interessante não tinha reparado nisso então eu comentei com a Mari uma amiga minha posso ver outra sua né não você já doida e quando eu comentei isso com a Mari uma amiga minha ela ela virou aqui tipo nossa meus pais falavam a mesma coisa para mim já se eu esconder meu cabelo nossa, e aí eu quis usar isso na personagem, tipo, né, dela tentar não se esconder no cabelo, da cortina, até que chegou um momento que ela não aguenta só, que ela tá com uma cara ali. E o gato, eu queria que tivesse um gato, eu um gato. E eu fazia o um gato persa e eu queria fazer ele com forma geométrica, fazer o assim, um jeito desse, muito rápido de desenhar, mas eu queria que ele fosse muito enorme, fofinho e. E quem disse quisesse enfiar a cara nessa barriga gorda que eu vi. E aqui, a personagem colorida, tipo, as roupas também com cores quentes, né? O moletomzão, que é justamente para dar o conforto para ela. Uma roupa fácil que todo mundo usa, que é muito mais fácil de você se identificar com pelo menos algum elemento da personagem. Mais do gato, né? eu, apesar do gato não aparecer tanto, eu fiz muito mais rápido que ele, todo o resto, eu não queria desenhar o gato. E esse aqui foi o, o monstro principal, também foi um dos primeiros que eu fiz, que eu sabia que era o Monster Fonda, o desafio maior. E, então eu quis fazer né, com algumas partes montudas, os dedos, mas com uma forma meio assim que ela flui, ela muda, e ela é toda de rascunho, assim, ela não é exatamente sólida. E a forma humana dela é a dessa moça aqui, a veterinária, que eu fazer muito depois, mas eu fui fazendo os monstros primeiro, tipo, muito ideia de monstros, depois que eu fui pensando tipo, nas pessoas. Essa aqui é a Maria vai com as outras, não deu pra contar com esses monstros, claro. A Maria vai com as outras, que sempre tem aquela pessoa que fala, eu não gosto de fulano. E aí ela influencia a pessoa que ela falou, que a pessoa também não começa a não gostar da outra. <risos> né? Lá, fulano fez tal coisa, né? Caça um pouquinho antes. Típica de tudo quanto é ambiente social. Então, essa é a que estuda e passa a, 
a detestar a principal só porque outra pessoa, no caso, ela, essa menina aqui, falou pra ela, né? No caso, ela não tem nome, ela só tem porta pra ela controlar as pessoas e todo mundo ser e fazer as coisas do jeito que ela quer. Aqui ela foi bonita. Esse livro teve muito monstro, mas fico pensando também que se eu colocasse, não ia ficar uma luta de educação, né? A criança mimada não quer dividir o dinheiro com ninguém, seja a minha prima. <risos> a moça que é tão consumida pela gravidez que a gravidez tem que se tornar ela e ela acaba morrendo por causa da gravidez. Tá bem, minha gente, não morreu. Mas era a família que ia viver por conta desse evento. A velhinha chata na rua, que quando você anda, né, ela tá lá reclamando, te julgando ou te chamando do cantinho. Tipo, ai Jesus, quer te salvar, viu? A velhinha tem que falar, adora falar isso. E eu, sou, eu não respondo pra mim nada, mas eu queria que eu falasse o que eu E aí os cenários, vou fazer assim, eu mais gosto da calçada, né? Se eu falar um passeio, é a rodinha da minha terra, um passeio. <risos> E né, o fundo, os prédios, o céu, tudo na ele é realmente tudo do som de verde, porque ela nunca está confortável do lado de fora. Né, onde tem pessoas, ela né, pode encontrar pessoas. E mais o cenário tem os perspectivas. <risos> Todos, mas como os cenários aparecer por um segundo, eu falei de lá, professor, deixa pra lá. A parte de volta que a parte de que ninguém sabe. E tinha uns pra demorar pra muito, aí eu ia colocar tipo, 23 frames. E a, e a música foi feita pelo Arthur, que ele se baseou no Silent Hill, que o, a, a trilha sonora do Silent Hill não é exatamente uma música, são vários vários de música, que ele, ele é praticamente um personagem em si. E é, às vezes não mudou nada, não apareceu um monstro nem nada, mas pelo barulho do jogo mudar, você fica tenso, você fica com medo que você sabe que você pode estar em perigo. O rádio começa, o personagem carrega no jogo, ele começa a fazer barulho de estática, vai ficando cada vez mais alto, você vai ficando apavorado. E ele fez uma música nesse estilo e achei que ficou muito legal. Muito legal. E aí.